O governo de São Paulo apresentou uma proposta de reforma da Previdência para os servidores do Estado. E, logicamente, está tendo debate, polêmica, etc, etc. Nós vamos querer entender um pouco dos dois lados. E hoje, quem está aqui gentilmente conosco é o deputado estadual Reni Ozi Kukie, que, aliás, é o relator da proposta. Deputado, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record News. Oi, Heródoto. Prazer estar aqui com você de novo. Deputado, quais são os pontos principais da reforma que está sendo proposta pelo Poder Executivo? Olha, na verdade, a reforma da Previdência ela é deficitária, ou seja, é, o Estado, ela custa muito para o Estado de São Paulo. E seguindo a mesma linha do que aconteceu no plano nacional, foi um ano inteiro de discussões sobre a questão da reforma da Previdência, que ela serve para aliviar as contas públicas. Só para a gente ter uma ideia do que acontece no Estado de São Paulo. É, o governo tem um orçamento do Estado de por volta de mais de 200 bilhões de reais. A reforma da Previdência, ela custa 34 bilhões de reais. E aí quando a gente olha todo o gasto que o Estado de São Paulo tem com educação, 33 bilhões de reais. Quando a gente olha para o gasto inteiro em saúde, 24 bilhões de reais. Quando a gente olha para o gasto na segurança, 11 bilhões de reais. Ou seja, as três áreas mais críticas e básicas que a sociedade está esperando, os serviços públicos, que é saúde, segurança e educação, se gasta menos com ela do que com a reforma da Previdência, ou com a reforma. Quer dizer, com a Previdência, por isso que a gente tem que fazer uma reforma. Então, é, é uma questão fundamental mexer nesses números para que sobre mais dinheiro para investir nessas áreas. O rombo da Previdência é de 22 bilhões de, de reais. Desses é, 34 bilhões de reais, 22 é, é dinheiro que tem que vir do Estado, que o Estado está colocando. Essas três áreas, né, segurança, saúde e educação, aí falando de investimento, quanto que é investido pelo Estado são 2 bilhões, ou seja, são, muitas vezes mais se gasta dinheiro com a Previdência para uma população muito menor, porque quantos funcionários públicos nós temos hoje aposentados no Estado de São Paulo? E esse é um detalhe importante, talvez que nem todo mundo saiba. A reforma da Previdência nos Estados, ela é, ela é feita ou ela se fala sobre os funcionários públicos dos Estados. Não é para a população em geral, mas só aqueles que são os funcionários do Estado. Nós temos hoje 600, 550 mil funcionários aposentados e 650 na ativa, mais ou menos. Então, é, está se gastando mais dinheiro com 550 mil pessoas. Não estamos desmerecendo o trabalho dessas pessoas. Apenas é uma questão básica, matemática, de equilíbrio. Então, o Estado de São Paulo gasta mais dinheiro com 550 mil é, servidores aposentados do que com 45 milhões de pessoas que esperam o um mínimo de segurança, saúde e educação. Ou seja, com esses números e com esses dados, fica evidente e óbvio que nós precisamos fazer uma reforma. E a reforma segue a, a linha da reforma federal, de uma discussão que o Brasil passou o ano inteiro falando sobre isso. E o primeiro ponto de, da, da reforma aqui é a mudança da idade. Por quê? Porque a população brasileira está é, vivendo mais, então não faz sentido ela se aposentar tão cedo. Então, essas mudanças, elas, elas tão, é, têm que ser feitas. Então, esse é o primeiro ponto. Como que a reforma foi proposta aqui no Estado de São Paulo? Nós é, recebemos uma PEC, que é uma emenda à Constituição do Estado, e um projeto de lei. Então, são dois caminhos diferentes, cada uma trata de questões diferentes. A PEC, por exemplo, que eu fui o relator, ela vai falar da questão da idade, é, a mudança da idade e algumas outras regras fundamentais, como direito adquirido e coisas assim, e as regras de transição. O projeto de lei, é, ele vai falar da alíquota, de quanto que cada um vai ter que contribuir, cada um desses funcionários. Isso ainda está em discussão. Mas o, todo essa, essa, esse debate aqui, ele parou na Assembleia porque a reforma foi interrompida, ela foi judicializada pela oposição, aqueles que não querem que a reforma aconteça, uhum. e isso foi parar no STF e está para, tá paralisado. Então, nós estamos desde é, de dezembro, no final do ano, isso foi em, o, um deputado do PT, o deputado Emílio, entrou com uma liminar no STF e paralisou a reforma. Além disso, ainda existem outras ações e nós estamos esperando. Mas isso é, é muito importante para o Estado de São Paulo, para que sobre mais dinheiro 
para as áreas básicas e a gente não gaste tanto e esse rombo não continue crescendo, porque é, daqui um, dois anos nós vamos ter muito mais, não muito mais, mas um número maior de aposentados funcionários públicos do que aqueles na ativa. E aí uh, os gastos vão aumentar cada vez mais e estamos deixando de investir naquilo que é essencial para o Estado. Tá certo. Deputado, obrigado aqui pela, pela explicação. Muito grato. Obrigado, Heródoto. Até a próxima. Muito obrigado. Está aí o deputado estadual, né? Reni Ozicoque, eh, dizendo por que, que precisa fazer a reforma da Previdência do Estado de São Paulo, só para funcionário público do Estado. Mas e o outro lá? O outro lado, você vai ver aqui também. Amanhã a gente vai colocar o presidente da Associação dos Funcionários, não é, né? para contar o outro lado, e aí depois você forma a sua própria opinião a respeito desse tema. Os números que ele deu são números realmente interessantes. Vamos ver o que, que o outro lado tem a dizer. Do jornal, a gente procura sempre, lá, para você avaliar.